Herkese merhaba. Bu videoda iki robot süpürgeyi karşılaştıracağız. Bunlardan birisi solda olan siyah Anker Öfi 11S. Sağdaki gri olan da Viomi V2. Soldaki model kumandalı bir model. Bir kumandası var. İsterseniz günün belli saatinde temizlik yapmak için programlayabiliyorsunuz. Ok tuşlarıyla yöneterek e, belli bölgeyi gezdirebilirsiniz elinizle. Sağdaki modelin Viomi'nin Wi-Fi sistemine bağlı telefonunuzdan kontrol edilen bir program var. O program yardımıyla kontrol edebiliyorsunuz süpürgeyi. E, onun da tabi günlük, e, haftalık ya da farklı ayarlamaları oluyor düzenli temizlik yapması için. E, yapısal olarak Gördüğünüz gibi soldaki e, süpürge birazcık daha ufak, yüksekliği de biraz az. E, gri süpürgenin üzerinde lider olduğu için tarama e, etrafı tarayan bir miktar daha yüksek, daha ağır bir süpürge. E, bu süpürge şuradan açılıyor. Gördüğünüz gibi yaklaşık e, yarım litre hacmi var. E, diğer süpürgenin Kutusu da bu, bu şekilde. Ee, bu da şöyle. Sağdaki süpürgenin farkı ıslak temizlik de yapabiliyor. Mop, mop özelliği var. Silebiliyor. Soldaki e, ıslak değil. Sadece süpürge amaçlı. Aynı alanda performanslarını ölçme amaçlı olarak ayrı ayrı çalıştırıp nasıl sonuçlar elde ettiğimi sizinle paylaşayım. Tam olarak 50 gram ince bulguru sadece sert yüzeylere dağıttım. Bu süpürge etrafı tarayarak nesnelerin yerini belirliyor. Dolayısıyla çok fazla çarpmıyor. Şimdi önce sesini dinleteyim isterseniz nasıl çalışıyor. Şimdi de e, Yufi'nin ne yapacağını göreceğiz. Bu süpürgenin herhangi bir tarama sistemi yok. Sadece etrafa değdiği zaman uyaranlar nedeniyle yön değiştiriyor. Dolayısıyla etrafta e, rastgele dolaşıyor. Bir oraya çarpıyor, bir buraya çarpıyor. E, algıladığı nesneler olursa tabi çok hızlı çarpmıyor ama bazen bayağı hızlı çarpabiliyor ve e, herhangi bir e, düzgün rota izlemiyor yani nesnelerle karşılaştıkça ona göre e, farklı bir yöne doğru hareket ederek e, temizliğe devam ediyor evet bu testimiz tamamlandı e, sonuçları açıklayayım isterseniz e, Viomi V2 e, 50 gram bulgurun yaklaşık 27 gramını falan toplayabildi yerden. E, siyah olan, ufak olan Anker de e, yaklaşık 20 gramını toplayabildi. E, sadece sert zeminlere dökmüştüm bulgurları. Şu halıların kenarlarında kalan e, dar alanlarda e, ikisi de bayağı bir zorlandı, başarısız oldu. O hiç aklıma gelmemişti. Normalde tamamını e, sert zemin yapsaydık belki daha iyi bir performans çıkabilirdi ama e, arada halaların arasında kalan boşluklar küçük olduğu için oralara girmekte her ikisi de zorlandı. E, bunlar e, vakumlu süpürgeler gibi değil. Çekimleri çok güçlü değil. E, genelde kendi başına dolaşan gırgır gır gibi düşünebilirsiniz altında dönen fırçaları nedeniyle. Şimdi de halıları yani her yeri tekrar normal süpürgeyle süpürüp temizledim kalan kırıntıları. Şimdi de halı üzerindeki kırıntıları ne kadar topluyor ona bakacağız. Bunun için de yine bu sefer 50 gram mercimek dökeceğim. Kırmızı mercimek dökeceğim. Her ikisinde ne kadar toplayacağına bakalım. Evet 50 gram mercimeği dağıttım. Şimdi başlıyoruz.
Bu süpürgenin önünde dönen iki fırça var. Diğer süpürgenin tek fırçası var. İkisi de içeri doğru nesneleri yönlendiriyor kirleri. E, mercimekleri toplarken anker e, zorlanmadı. Halının üzerinde olduğu için az önceki gibi e, dolap kenarıyla halı arasına sıkışan alandaki şeyler problem olmadı. Çünkü doğrudan halının üzerindeydi mercimekler. Tekrar her yeri tam olarak süpürdüm. Tekrar 50 gram mercimeği yine halıların üzerine dağıtarak Viomi'yi deneyeceğiz. Viomi'de e, halının üzerindeki mercimekleri toplarken zorlanmadı. Tek dönem fırçası var içeri doğru e, küçük parçaları yönlendiren. Ama emiş kuvveti birazcık daha fazla olduğu için e, halı üzerindeki mercimekleri kolayca topladı. Sadece halılara bulgur dökeceğim. 50 gram bulgur dökeceğim. Önce e, anker üfiyi deneyeceğiz. Sonra da miyomi deneyeceğiz. Bakalım ne kadarını toplayacaklar. Bulgurda da mercimeğe benzer bir performans gösterdi. Anker Ufi. Üstelik e, yüksekliği birazcık daha az olduğu için e, daha alçak alanlara girebilme ihtimali var. O anlamda da biraz avantajlı olabilir. E, ancak e, şarjı bitene kadar çalıştığı için bir de randomize çalıştığı için yani rastgele çalışıyor. E, ne kadar nereyi temizlediği çok da belli olmuyor. Evet yine süpürdüm. Şimdi tekrar halıların üzerine 50 gram e, bulgur, e, ince bulgur dökeceğim. Bu sefer de Viomi'yi göreceğiz. Viomi'nin avantajlı noktası e, odanın planını çıkartıp eşyaların nerede olduğunu bildiği için e, düzenli hareketler yapıyor. İleri geri e, düzgün hareketlerle daha kısa zamanda ve tüm alanı kesin olarak taramış oluyor. Bu anlamda daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Üstelik şarjı azalırsa temizliğin orta yerinde geri dönüp şarj istasyonunda şarjı olduktan sonra kaldığı yerden temizliğe devam etmesi ihtimali de var. Bu nedenle büyük evler için Viomi'nin daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Ancak temizlik performansı açısından Anker Ufi de benzer özellikler gösteriyor. Dolayısıyla daha küçük evler için çok fazla masraf yapmadan Anker Ufi'yi seçebilirsiniz. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı, yukarı ikisi de aynı performansı gösterdi halıda. Yaklaşık 45 gram kırmızı mercimekte de bulgurda da e, toplama kapasitesine ulaştı. Her ikisi de e, yani artı eksi 1-2 gram farklarla e, bu sonuçları elde ettiler. E, onun için küçük alanlarda anker yeterli olacaktır. Viomi'de telefondaki programdan kontrol edilebilmesi nedeniyle e, i̇stediğiniz her yerden temizliğe başlatıp e, istediğiniz odayı e, temizletme imkanıyla e, yani programının e, kabiliyetleri nedeniyle e, güzel bir e, süpürge, robot süpürge. Üstelik de e, daha geniş alanları süpürme, temizleme kapasitesine sahip. Anker e, rastgele dolaştığı için e, hem her yeri yap, yapmadığını bilmiyorsunuz. Hem de ne kadar yere ulaşacağı da belli olmuyor. E, dolayısıyla e, büyük alanlar için Viomi'yi tavsiye ediyorum. Bu videoda Viomi V2 ve e, Anker Öfi 11S'i karşılaştırdık. Ayrıca bu iki süpürgenin uzun kullanım e, deneyimlerini de e, çekmek istiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.